you have to put deadline and stick on that deadline as a business owner. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disunga from Megan Gaines Project. Magandang umbaga sa lahat na may delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, look mo po yung Dr. Gigi Disunga. And sa lahat magsungag po code sa atin, uh, online muna tayo and business consultation. And if you need uh, to start or improve your business or you want to advertise your business, message ka na 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Alright, so try to review your business. Bakit, uh, why your business is still left behind? So, bakit lahat ng negosyo ngayon kumikita na pero when you check your profit, your sales, uh, hindi nag improve alright? So, you might be, uh, you know, you might need to review two things in your business, okay? Kasi ngayon, in, imposible yung negosyo mo yung manatili siyang stagnant. With all the needs of the people around us na lahat ng tao may may pangailangan ngayon eh. So, kung meron kang negosyo ngayon, tingin ko lang ah, tingin ko, it's high time for you to review and to see uh, how to change something. Kasi panahon ngayon ng negosyo, sa dami ng kailangan ng mga tao, okay? Alright, so, una-una, so, I think there are two things that you need to check. Your speed and your strategy. Okay? So, yung, yung bilis natin. Uh... Kasi ganito, alam mo, um, maraming negosyo maganda yung mga ideas eh. Kaya lang, ang tagal ng implementation eh. Okay? Lalabas lang ang products, ang tagal pa. Okay? So, ilalabas lang ang uh, promotional video, ang tagal. Yung poster, is ilang araw na hindi pa mai magawa, hindi pa mai-publish, di ba? So, yung, ang tawag dito, yung mga email, hindi ma-send, letter. So, ang dami, di ba? So, production level, ang tagal. Ano yung kasi na-experience ko din yan eh. Kasi meron akong gusto nung i-launch. May mga kasama ako. Matagal eh. Natatagalan din ako eh. So, naisip ko, there, we need to do something. Okay? So, so nag-review din ako ng, ng business setup natin. So, ngayon, ito yung naayos natin. So, muna tayo sa speed. So, I, I found something sa speed. So, kaya I just want to share it with you. Okay? So, just like you, I'm also starting some of my businesses. Uh, under GDS Corporate Training po kasi meron tayong mga nilaunch na ibang bagay. So, ibang uh, ibang mga small businesses pa. Okay? So, that's why nire-review natin. So, nakita ko yung uh, speed. Gano'n siya kahalaga. Okay? Magkapi po tayo mga delivers. By the way, Bertman pa rin natin ngayon. So, ngayon ay meron tayo ang tao dito. Uh, namimigay tayo ng t-shirt and aking book. So, tune in lang kayo sa aking Uh, daily FB page live every 11am po yan kung paano makakuha ng mga t-shirts ko at books for RP and uh, running pa rin po ang ating uh, webinar uh, how to become the next rockstar coach so nakapromo pa rin tayo for only 4,700 pesos so uh, message lang po sa akin PM so, PM nyo lang po ako sa aking FB page okay so alright so paano nga pa tayo magkakaroon ng uh, paano masasolve yung speed natin sa ating negosyo. Number one, you have to put the line. Ikaw mismo, as business owner, kahit meron kang team, meron kang mga kasama, may deadline ka. Sa isipan mo, may deadline ka. Hindi pwede, kasi hindi niya pa natapos eh. Hindi. Tapos niya yung hindi, may deadline, execute it. Misan, alam mo, nadidelay tayo saan? Sa mga revisions. Parang, ito, meron ako dapat ipopost na poster. <laughs> kulang na ito, kulang na ito. Kagabi, pinost ko na eh. <laughs> Pinost ko na kasi may deadline ako Yung mga tao natin, misan walang deadline Pero ikaw, as a boss, as a business owner Dapat may deadline ka Kailan ilalabas yung ganito? Kailan ang babas ang product? Kailan ka mag-market? Ma Kailan mo gagawin itong mga bagay na to? Okay? You have to put deadline And stick on that deadline as a business owner Tandaan natin, kailangan Medyo bilisan natin yung speed natin, okay? So, uh, second You have to put some pressure Misan kasi as business owners sa atin pa naririnig, eh, hindi naman tayo nagmamadali. Hindi nagmamadali tayo sa business. Put some pressure sa sarili mo, pati sa mga sa mga uh, employees mo, sa team mo. Kailan may konting pressure. Kasi it's it's a business. Okay? Baka mamaya yung gagawin nyo ngayon, irrelevant na bukas. Yung ilalabas mo ngayon, hindi na kailangan ng market mo tomorrow, next week, next month. 
So, ina-analyze mo pa lang ngayon, binibuild nyo pa lang ngayon sa tagal. Okay? Kasi walang pressure. Alright? So, nagawa na ng iba. Nakita mo na lang, ay, nilabas na nung iba, nagawa na sila. ba? Diba? So, nagulat ka na lang, yung product na binubuo mo, nabuo na ng iba. Kasi nga, wala kang pressure. As a business owner, kailangan may pressure tayo ng konti. Kailangan may... Pa alam mo, paano mo nalaman na mayroong pressure ng konti? Medyo ano ka, medyo iba yung galaw mo. ba? Diba? Medyo iba yung bilis ng lakad mo. Medyo, medyo iba yung deliver mo ng speech, deliver mo ng mga uh, task sa mga tao mo. Okay? So, you need to put some uh, pressure. Okay? And of course, you need to uh, decide or think faster. Bibilisan ang pag-iisip. <laughs> Yung minsan din, nag, 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 ano, eh, nagugulat mga team ko pag sinasabi ko, do ang bilis naman. We have to decide. Faster. Go or not. Di ba? Left or right tayo. Ilan ang order? 50? 100? 100 or 2? Something like that. You need, you need to think fast. So, kaya nga minsan nagugulat sila sa mga promo ko, Dok, meron ulit, meron. Yeah, I need to think faster because I'm the business owner. You have to think faster. Bilisan natin pag-iisip natin. That is speed. Okay? Kahit, alam nyo, ang difference siguro na ma maraming business owners, di ba? Lahat na yan naglalakbay, naglalakad journey. Ang difference ng nauna, speed. Ba't nauna siya doon sa market na yun? Natagpuan niyo yung market na yun? Natagpuan niyo yung kliyente na yun? Kasi may speed siya eh. Okay? Mabilis siyang mag-isip. Naisip niya na agad, o ito kakailanganin. Di ba? Kaya yung mga nagtatagumpay, yung mga nauuna, yung mga first, first na nakaisip, ang hirap nilang ibit. Okay? So, you put some speed. So, how? Paano ba, Dok? Paano ba natin increase yung speed natin? How to increase our speed? So, number number one is, uh, samantalin natin yung technology. Technology. Minsan kasi hindi natin naiisip na may technology. Nalilimutan natin, ayaw nga pala may technology. Ayaw nga pala may app. O nga pala, uh, we can reach them through one click away. One phone call away. Kaya mo nang kontakin ng iyong ano, ang iyong kliyente. You use technology. Maximize natin technology. Uh, meron ako dito mga ginagawa, sinusulat-sulat pa. Marami akong notebook. Pero naisip ko, minsan guilty rin ako dito. Sabi ko, uh, ang tagal eh. So, I asked my assistant, sige, gawa ka ganito, yung finances namin, expenses and everything. So, naggawa ako ng, ng uh, system, no? Mabilis. So, hindi na ako sulat ng sulat. So, marami actually na itulong yung team ko ngayon sa akin. Okay? So, kasi minsan din, nalilimot ako, nga, no? may technology. O nga, no? they can do Excel. Kasi sulat ako ng sulat. Minsan kasi may mga business owner, like kay dad natin, kay dad ko pala. Di ba, minsan gusto pa rin natin traditional eh. Traditional way, pero hindi, may technology. You have to, okay, increase our speed. Gamitin natin yung technology. Okay? So, gamitin natin yung uh, how to reach how many people. Use your FB, boost natin. Di ba? Kaya nga may technology. Kaya nga sabi ko, um, dapat i-maximize mo whatever uh, social media platform na meron tayo. Okay, magdagdag ka ng platform. If you want to reach more market, dagdagan mo yung platform mo. So, pag may nagpapakot sa akin, ano ko, may mga negosyo sila, why don't you try YouTube channel? Di ba? That's technology. And it speed up yung ano mo, yung, yung branding mo, yung name mo. Di ba? So, hindi mo na kailangan pang mag... Sabi nga, I was watching Grant Cardone ngayon eh. So, dati, nagpapakilala pa siya. Kakatok siya sa pintuan. I'm Grant Cardone, I'm Grant Cardone. Ngayon, hindi na. Pag nakita mo, oh, that's Grant Cardone. Bakit? Technology. Minaximize yung YouTube channel, podcast, uh, FB, lahat. Okay? So, kung meron ka lang FB account ngayon, magdagdag ka ng FB page, magdagdag ka ng YouTube channel, magdagdag ka ng iba pang platform. Okay? Kasi, let us use technology. Meron ka no market, no, no, uh, I mean, no product, no services, go to technology. Okay? Speed up. Para agad marami makaalam na meron ka no product, no, no services. Okay? And, Leverage, di ba? Speed. Leverage, pay people. Pay uh, 24 hours. Sabi ko nga before, I just doing all these things sa akin. So, ang kukonsume ko lang for, sa dami na naisip ni Doc, is only 8 hours. Or, sabi natin nag-extend ako. Let's say, uh, 12 hours ako nag work Okay? Pero ngayon, I have how many people? 12 people around me. So, ilang hours yun? 
Nadagdag sa akin. So, speed. Ang bilis. Kaya nagugulat minsan yung mga kausap ko, tinukawag sa kumilat, may PMAC. Dok, everyday meron kang bagong ginagawa. Yes, because I have 12 people. I have 14 people. Para mapabilis ang negosyo mo, you hire people. Baka hindi na talaga kaya na isang mong empleyado. Eh. Baka hindi na talaga kaya ng sarili mo. Or baka hindi na kaya, kaya talaga ng dalawang tao lang. Kaya ang bagal eh, ang tagal mong ma-implement yung nasa isipan mo. Ang tagal mong makontak ng kliyente mo. Paano isa ka lang? Anong gayari sa isa mo lang? Anong mangyayari kung dalawa lang team mo sa, sa, sa dami ng yung gustong gawin? Okay? So you have to invest people. You have to leverage. You have to you have to do something about this. Okay? So, alright. So, ayan siya. Speed. Okay? So try to see... Uh, ano bang gagawin ko pa doon sa, sa negosyo ko? Ah, baka ang sikreto lang na kulang tayo speed. Okay, magandang product, magandang services, pero kulang tayo ng speed, kapatid. So, try to apply this. Okay, so second na dapat nating uh, pagtunan ng pansin, why are you being left behind uh, as a business? Naiwan ka na. Baka meron kang maling strategy. Okay, baka try to check your strategy. Now, we are relaunching our e-com. Ecom Express with different strategy. I close it. Uh, Inistop ko siya kasi parang nahirapan kami. Uh, tatlo po kami magpa-partner sa Ecom Express. Ang Ecom Express po is, is still under GDS Corporate Training. So, meron kami nga, uh, we're doing website, uh, YouTube channel, uh, FB, online shop, dropshipping, uh, social media management. So, pero tatlo lang kami. Kami na rin may-ari. Kami na rin ng kami na nag-handle ng inquiries, kami na rin nag kasama ko na rin gagawa ng website, nagko-close ng dinner and everything. So, tatlo lang kami. So, hindi na namin kaya kasi meron akong gustong gawin. May isang gawin yung kasama ko, yung isang ko rin kasama. May kanya-kanya kami gustong gawin sa buhay. Okay? So, syempre, hindi namin yung mag-give up just for this one business concept. Okay? So, masyado mahalaga yung present na ginagawa namin kaysa dito sa Ecom Express. Okay? So, we stop it. Ay, naisip ko ngayon, sabi ko, baka naman pwede kong i-revive. Pwede namin i-revive kasi baka we just have to change the strategy. So, before you close your business, isipin mo muna, ano yung strategy ba? Baka kulang lang si strategy. Kasi ang ganda ng negosyo, e-com. Very in ngayon. Uh, every, you know, every business goes to, ano, uh, uh, technology. Digitizing their business. So, uh, sobrang in ngayon ng negosyo para i-give up mo siya. So, what we did, nag-meeting uli kami. Okay. Uh, Nag-Zoom meeting kami, pinag-usapan namin details and everything. Then, we we decided na ituloy namin yung Ecom Express. But this time around, with different strategy. So, strategy namin ngayon, ganito. Nanguha na lang kami ng mga talent. Someone who will do the website. Someone who is a social media manager, Facebook ads manager. Someone who will do the logo, the online shop, and uh, graphic artist. So, so yung mga yan. So, Nagdagdag kami and now we have four, five, six people around us working for us and may client na kami ngayon. Okay? Change your strategy. Kasi ano eh, na ano kami, hindi namin matanggap yung back client din noon. Tapos two clients a month lang kami, imagine that. So ngayon kakalons lang namin, may client na kami. Okay? So change your strategy. What's happening to your business? Doon ko lang nangyayari eh. Change the management system. Okay? Change your marketing tools. Baka meron ka lang dapat baguhin. Change your partnership strategy. Okay? So, change your uh, captioning. Change your uh, copywriting. Change your photos. Change your videos. Change your... Change something. What is your strategy? Your uh, management mo sa tao, you change that. Okay? So, baka meron ka lang uh, dapat baguhin sa iyong negosyo. Before closing it, and uh, before you think na or before being satisfied just as uh, income na binibigay sa iyo you just have to try to review okay so these are the two ways on how to uh, evaluate okay evaluate mo yung negosyo mo bakit ka naiiwan bakit wala nang dinagi-improve o bago mo i-close okay so check your speed and check your strategy okay so kung paano message mo lang ako parang kahapon lang meron akong kin na nagpo-coach sa akin na uh, Meron silang business, so ganito yung strategy nila, strategy nila, sabi ko, change your strategy, alright? So, it will not work, okay? So, if you want business consultation, message ka na sa akin, okay? Alright, and uh, naka-promo pa rin pala tayo sa lahat na magustong magpaku sa atin. Normally po, 5,000 na ating uh, one-time online coaching, pero dahil birthday month natin ngayon, 
1,940 na lang po hanggang matapos ang June. Okay? Alright, so please share this video sa lahat may bigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much. Deliverance. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.